Chefe da Williams espera ver Russell na Mercedes, Verstappen é mais rápido que Hamilton e o rumor de que Stroll poderia ir para Mercedes numa troca com Bottas. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, já pedindo perdão pela qualidade do áudio, meu microfone, como disse nos outros vídeos, está um pouco ruim, então ele falha, em alguns momentos funciona, em outros não. Mas de qualquer forma, vamos aqui então para as notícias de hoje. A primeira é de que o chefe da equipe Williams espera sim que Russell vá para Mercedes. Inclusive ele fala que se uma oferta chegar, Russell terá o apoio total da equipe Williams. Mas caso a proposta não chegue, pelo contrário, ele vai dar todo o apoio para ficar na Williams e que eles podem esperar a decisão porque independente de qual for, eles ficarão bem. Inclusive, o chefe fala que praticamente todos os pilotos que estão sem um assento para o ano que vem estão falando com a Williams, então é uma vaga muito cobiçada e no momento seria inclusive a vaga mais cobiçada do grid. Isso porque a Williams é uma equipe que está passando por uma reestruturação e também está buscando voltar aos tempos de glória, então pode sim ser uma aposta interessante a partir de 2022. Ele ainda termina mais uma vez falando sobre o Russell, de que ele nunca ficaria no caminho de um jovem piloto se estivesse essa oportunidade. Espera, inclusive, que o Russell tenha essa chance, mas é claro que no que diz respeito ao Williams, ele gostaria muito de manter o Russell. Então o chefe da Williams foi até bem sensato e inclusive honesto em suas palavras, falando que vai dar o apoio total caso o jovem piloto vá para a Mercedes. E você, faria o mesmo? ou acha que deveria ter aí um pouquinho mais de vontade de segurar o piloto britânico? Até porque nós sabemos que o Russell é um piloto Mercedes e dificilmente a Williams conseguiria segurar caso a Mercedes dê uma proposta. Mas diz aí nos comentários o que, que você acha. A nossa segunda notícia de hoje é Verstappen afirmando que é mais rápido que Hamilton e que tem certeza disso. Ele coloca como não tendo nenhuma dúvida e que pode ser mais rápido que qualquer outro em um carro e de que tem certeza absoluta que é mais veloz que o Hamilton, e claro, funciona muito bem para ele pensar assim. Se tivesse outra opinião, seria melhor ficar em casa. Nesse aspecto, eu concordo com o Verstappen. O piloto sempre tem que achar que é o melhor ou que é mais rápido, porque se ele já começa com mentalidade de derrotado, então não tem nem porquê ele sair de casa para poder correr. Verstappen ainda fala também sobre as chances de Red Bull contra Mercedes. Ele diz que no começo do ano os carros estavam mais ou menos no mesmo nível, Agora a Mercedes está um pouco à frente e eles precisam pelo menos compensar isso para que então possa fazer a diferença. Max ainda dá uma certa alfinetada no Pérez falando que geralmente Hamilton e Valtteri Bottas ficam próximos na classificação e claro que isso está funcionando muito bem. Mas ele fala que se o carro está bom, Checo é competitivo, mas se o carro não está lá essas coisas, ele acaba ficando um pouquinho para trás, o que prejudica então a corrida da Red Bull. Nós já falamos sobre isso várias vezes inclusive aqui de como esse 2 contra 1 um pode influenciar tanto seja Mercedes contra Red Bull ou Red Bull contra Mercedes. O 2 contra 1 um sempre é muito complicado e geralmente faz com que os pilotos tenham uma vida difícil lutando contra dois carros da equipe adversária. E agora o um motivo pelo qual você clicou nesse vídeo muito provavelmente, como tem saído aí na imprensa, inclusive o GP em casa fez um vídeo sobre isso também, Lance Stroll poderia ser o próximo companheiro de Hamilton. Mas de onde surgiu esse rumor? E é aí onde a gente tem que botar o pé atrás, tá? Ele não tá vindo de absolutamente nenhum jornalista, nenhum cara que geralmente dá um furo, dá uma notícia que acaba se concretizando, é apenas uma opinião do Villeneuve, que é um dos caras mais polêmicos da Fórmula 1, mesmo não estando mais lá. Villeneuve fala que acha que sim, Bottas poderia ir para Aston Martin no lugar de Stroll, já que o pai de Stroll é muito próximo de Wolf e então ele gostaria de ver o filho vencer o campeonato e Toto Wolff precisa de alguém para o lugar do Bottas, já que Hamilton não quer Russell como companheiro de equipe, então é bom ter alguém que não incomode o Hamilton. Villeneuve então deixa a sua opinião exposta e nós sabemos que o intuito dele geralmente é causar uma polêmicazinha, é fazer alguma coisa que as pessoas vão colocar nas manchetes e vão ler e vão debater etc. O ponto aqui é, esse rumor surge absolutamente de lugar nenhum, então é muito mais fácil pensar no Bottas, por exemplo, na Alfa Romeo, que é um lugar que os jornalistas têm colocado, o pessoal do paddock tem colocado, ou então até mesmo na Williams, numa troca com o Russell, 
já que Bottas tem um bom relacionamento com a Williams, pilotou pela Williams, inclusive, então é mais fácil pensar nisso do que em Bottas indo para Aston Martin. Eu não estou aqui dizendo que é impossível, mas é que isso está vindo apenas como uma opinião do Villeneuve do que seria bom. É como eu falar, por exemplo, aqui para vocês, eu acho que seria bom o Leclerc ir para Red Bull, por exemplo. Isso está vindo de lugar nenhum, é apenas uma opinião de alguma pessoa que está falando ali o que ela acha que seria interessante de ver. Então não tome isso como sendo algum rumor de silly season, tá? O Villeneuve apenas colocou na sua opinião. E ele ainda fala sobre a dupla Red Bull e Mercedes, né? a dupla da frente, falando que ele vê o Max em muito boa forma, com a Red Bull focada, e ele pilotando divinamente. Independente de vencer o campeonato ou não, é o ano certo para ele, que amadureceu bastante. Ele ainda fala que está lutando contra uma Mercedes em crise, em busca das pequenas coisas que fazem a diferença, e a Red Bull está acostumada a isso. Mas o mesmo vale para Hamilton, que no ano passado lutou apenas com botas e agora precisa fazer de tudo para ficar vivo contra Verstappen. E falando de quem é o jovem piloto da temporada, ele cita sem dúvida Norris, dizendo que ele está destruindo o Ricardo. É outro filhinho de papai como Stroll, mas mostra uma motivação impressionante, o que é incomum para um piloto que não teve de trabalhar tão duro para chegar lá. Então ele, ao mesmo tempo que ele dá uma alfinetada, ele elogia, né? É curioso o Villeneuve, a forma com que ele se expressa na Fórmula 1. Então eu espero ter deixado bem claro para vocês que essa circunstância do Stroll ir para a Mercedes é apenas um boato vindo da cabeça do Villeneuve. Não é absolutamente nada, nenhuma conversa, nenhum empresário se reunindo com a Mercedes, nada disso. É apenas um achismo do Villeneuve. E tenha em mente que o mais fácil mesmo é o Bottas ir para a Alfa Romeo ou Williams. Inclusive, o empresário de Bottas, os empresários estavam no Grande Prêmio da Hungria, trabalhando, buscando conversar com algumas equipes, então já dá para ver uma movimentação no sentido de que George Russell vai sim para Mercedes. Seria mais uma questão de anúncio do que propriamente de ficar especulando. Ele já estaria apalavrado e, em outras palavras, nós podemos dizer que ele só vai assinar o contrato e a Mercedes vai decidir o momento certo de fazer o anúncio, até mesmo para não desmotivar o Bottas, né? O Bottas, se ficar desmotivado, pode ser que ele não faça questão alguma de ajudar o Hamilton no campeonato. Então, tudo isso a Mercedes deve considerar e o Bottas também vai ficar atento se ele vai conseguir um contrato nesse período ou não. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, se inscreva, ative o sininho para não perder nada, que nós falamos de tudo do mundo da Fórmula 1 para você. Um grande abraço, valeu e falou!